two big snowstorms and that must be a python i guess yeah. um, from my from my no part of the world <laughs> yeah so it's just like a home so what do you feed them uh, all of our food comes as frozen okay so we use rats mice rabbits sometimes uh, uh dead goats the okay. farmers have goats that have died they can't get rid of them but they can get into us oh okay so okay. like imran khan and tahirul qadri ke container mashhoor hain so ye kehlata hai sarsfield canolian canolian ये फ्लोर का जो गोबर वगैरह होता है वही डालते हैं उसकी स्मेल इस जो है ना फिजा में रची बसी रहती है ये देखें जी कैसे बर्फ यहाँ पे जमी हुई है तो यहाँ पे आपकी बाजी लग सकती है बड़े आराम से ये देखें लोग यहाँ पे अपना गार्बेज जो है बाहर निकाल के रख देते हैं तो जो सिटी गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है वो इसको पिक करके ले जाती है आउटडोर पार्टी हाउस गांव का यहाँ पे यही मतलब है कि ये जरा यहाँ पे घर इतने ज्यादा नहीं होते बहुत ज्यादा लेकिन हर सहूलत यहाँ पे इनको मौजूद होती है गांव तो बस नाम ही के ये होते हैं हर फैसिलिटी इनके पास है इस पे चार महीनों बाद क्या जबरदस्त जवानी आएगी दोबारा तो ये वाला गांव जो है अठारह में 1854 में यहाँ पे पहले सेटलर्स जो हैं उन्होंने इसको आबाद करना शुरू किया था किस तरह गंदी हुई पड़ी होती है ये स्नो साइड पे यहाँ पे लोग जो है वो लाटो बहुत खेलते हैं हर स्टोर में आपको लाटो मिलेगी तो प्लीज माफ कर दीजिएगा अगर कोई जबान कहीं लड़खड़ा जाए तो आज वेदर तो बहुत ही जबरदस्त है भाई प्लस सिक्स है और हवा भी नहीं चल रही जैसा की आपको पता है कैनेडा की सर्दी तो बहुत ही खबीस किस्म की सर्दी है आपकी हड्डियों में घुस जाने वाली हवा चलती है यहाँ पे और जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा नीचे चला जाता है कि बस समझेंगे आपके कान टूट जाएंगे अगर आप उनको जोर से दबाएंगे तो विंड के साथ विंड चिल के साथ माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी तक जो है आपको टेम्परेचर चला जाता है लेकिन एवरेज पंद्रह के अराउंड रहता है यहाँ ये जो बर्फ पड़ी है ना स्नो पड़ी है तो ये आस्ता आस्ता ये जो जमीन है ये फ्रीज हो जाएगी जम जाएगी तो फिर असल सर्दी शुरू होगी जनवरी फरवरी मार्च शदीद सर्दी के महीने हैं तो कुछ घर तो बहुत पुराने पुराने बने हुए हैं कुछ घर नए भी बने हुए हैं आई हेट दिस कलर कहीं ये ना हो कि मैं मेरी बाजी लगे और हाथ पाँव तोड़वा के मैं अस्पताल पहुँचाऊँ और बाकी का गुलाब जो है वो हस्पताल से कर रहा हूँ लोगों के बूढ़े माँ बाप यहाँ पे रहते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे आई एम गोइंग टू शो यू ए स्मॉल विलेज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय हाउस व्हिच इज कॉल्ड सार्स फील्ड सिंस टुडे द वेदर इज नॉट एज बैड एज इट वाज अ फ्यू डेज अगो एज यू नो दैट वी हैड टू big snow storms just in last two uh, weeks so today we are lucky it's not that windy okay pyare dosto aaj main aapko mere ghar ke bilkul paas mein hi ek chhota sa gaon hai jo ke kehlata hai sarsfield aaj main aapko iski sair karaunga aaj mausam itna bura nahi hai ab jaisa ki aapko pata hai ki pichle do hafton mein hame bahut bade bade do toofan baraf ke toofan idhar aaye hain तो आज बहुत बेहतर है सिर्फ ये है कि देखें रोड्स जो हैं वो कल बारिश भी हुई है और आज टेम्परेचर जो है वो सिक्स डिग्री प्लस में चला गया एकदम तो सारी स्नो जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है तो सारी रोड्स और फुटपाथ जो हैं वो स्लिपरी हो चुके हैं कोशिश करूंगा कि छोटी सी आपको एक वीडियो बना के दिखा सकूँ ये देखें ये सारे खेत हैं ये सारे बर्फ से ढके हुए हैं यहाँ पे खेत बहुत ही बड़े बड़े एक ही खेत बहुत बड़ा होता है हमारे हमारे यानी कंट्रीज की तरह नहीं है कि छोटे छोटे अलहदा अलहदा खेत होते हैं यहाँ पे एक खेत बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं ये देखिए वो दूर आपको जो है वो फार्म हाउसेस नजर आ रहे हैं वो स्टोरेज के लिए अपनी फसलों को स्टोर करते हैं उन साइलोज में दो कार्ड साइलोज इस गांव में डेरी फार्म्स भी हैं और 
लोग खेतीबाड़ी करते हैं ज़्यादातर यहाँ पे मकई की फसल काश्त की जाती है और गंदम भी होती है इसके अलावा सब्जियाँ वगैरह भी ये काश्त करते हैं स्ट्रॉबेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है ये है जी लिटल रेज नेचर सेंटर तो ये मुझे बताया गया है कि यहाँ पे ये एनिमल रेस्क्यू है ये एनिमल्स की हेल्प के लिए ये वाला सेंटर बनाया गया है ओके दोस्तों ये है जी अंदर से ये देखें ये सांप है और ये और डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे देखें ये लिजर्ड है ये एक और सांप है What's in here? There's a corn snake. I think it's no. Oh, there it is. Oh, wow. Look at the little so, these are all rescued animals. Okay, the I animals see. Yeah. Come from public. They can't look after them anymore. They they're from the Ogre, the largest exotic animal rescue in Canada. Yeah. Um, And that must be a python, I guess. Definitely. Yeah, yeah. Python. Oh, wow. Well, from my from the my world country. Part of the world. <laughs> yeah. Oh, wow, it's beautiful. Eh? So we do a lot of education. Yeah. People yeah. talk about responsible pet ownership, what they should and shouldn't have as pets. Yeah. Make good decisions because a lot of them end up coming here. They get too big. Of course, yeah. We work with other zoos. We have um, a lot of conservation projects, not only in Canada but around the world. Wow, that's great. Well, lots of snakes, eh? Oh, wow. Oh, oh. Yeah. All right there. Madagascar. Oh, wow. So cute, though. Yeah. <laughs> Yeah. Oh, there it is. Oh wow. So, what do you feed them? So, uh, all of our food comes to us frozen. Okay. So, we use rats, mice, rabbits, sometimes uh, uh, dead goats. The right. farmers have goats that have died. They can't get rid of them. They can get them. Oh, oh, okay. yeah, we have a scavenger like this. Do you actually go inside to feed them, or just? Oh, okay. And uh, do you go with the safety gear, or? We always use equipment. Everything we uh, do, we have proper trained staff. Uh, only the people that are trained to to work them are allowed to do it. Um, so I've been doing it for 25 years. So I do all of it, and then I do all the training with the staff. So always safety, safety equipment, Jumps. everything is yeah. proper. Yeah. Uh, थैंक यू सो मच दोस्तों ये था लिटल रेज नेचर सेंटर तो जैसा कि आपने देखा है अंदर से ये यहाँ पे सारे रेस्क्यूड एनिमल्स हैं जो लोगों ने अपने घरों में रखे होते हैं यानी एज ए पैक तो वो फिर उनकी देखभाल नहीं कर पाते तो वो इनको यहाँ पे दे जाते हैं तो ये फिर उसकी देखभाल करते हैं ये देखें जी घर हैं यहाँ पे सार चीज में गाँव का यहाँ पे यही मतलब है कि ये जरा यहाँ पे घर इतने ज्यादा नहीं होते बहुत ज्यादा लेकिन हर सहूलत यहाँ पे इनको मौजूद होती है गाँव तो बस नाम ही पे ये होते हैं हर फैसिलिटी इनके पास है हर तरफ बर्फ गंदी हुई जो रोड से हटाते हैं ना फ्लोर्स ये फ्लोर जा रहा है तो ये वाला गांव जो है अठारह में 1854 में यहाँ पे पहले सेटलर्स जो हैं उन्होंने इसको आबाद करना शुरू किया था स्टार्ट में यहाँ पे 
ज्यादातर जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे लेकिन अब यहाँ पे हर तरह के इंग्लिश स्पीकिंग भी हैं फ्रेंच भी हैं ये कहलाता है सार्सफील्ड कलोनियल होम ये लॉन्ग टर्म फैसिलिटी है यानी कि बूढ़े लोगों का घर है ओल्ड होम है ये वाला ओल्ड हाउस कह लें बूढ़े लोगों का ये देखें लोग यहाँ पे अपना गार्बेज जो है बाहर निकाल के रख देते हैं तो जो आ, सिटी गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है वो इसको पिक करके ले जाती है ये देखें स्नोमैन बना के रखा हुआ आज वेदर तो बहुत ही जबरदस्त है भाई प्लस सिक्स है और हवा भी नहीं चल रही जैसा कि आपको पता है कनाडा की सर्दी तो बहुत ही खबीस किस्म की सर्दी है आपकी हड्डियों में घुस जाने वाली हवा चलती है यहाँ पे और जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा नीचे चला जाता है कि बस समझेंगे आपके कान टूट जाएंगे अगर आप उनको जोर से दबाएंगे तो आटवा में जो अभी अभी देखें ये जो बर्फ पड़ी है ना स्नो पड़ी है तो ये आस्ता आस्ता ये जो जमीन है ये फ्रीज हो जाएगी जम जाएगी तो फिर असल सर्दी शुरू होगी जनवरी फरवरी मार्च शदीद सर्दी के महीने हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे आठवा में नॉर्मली माइनस फिफ्टीन के अराउंड एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज्यादा भी गिर जाता है विंड के साथ विंड चिल के साथ माइनस फोर्टी तक जो है आपको टेम्परेचर चला जाता है लेकिन एवरेज पंद्रह के अराउंड रहता है यहाँ ये देखें लोगों के घर कुछ घर तो बहुत पुराने पुराने बने हुए हैं कुछ घर नए भी बने हुए हैं क्योंकि ये गांव है यहाँ पे लोगों ने जो डेयरी फार्म्स भी हैं और इसके अलावा जो खेती बाड़ी करते हैं उन्होंने जो खेतों में वो जो खाद होती है अपनी गांव का जो गोबर वगैरह होता है वही डालते हैं उसकी स्मेल जो है ना फिजा में रची बसी रहती है तो आई कैन फील दैट स्मेल हियर बट ये लोग तो यहाँ के आदि हो चुके होते हैं उनको ये वाली स्मेल नहीं आती लेकिन जो जो लोग बाहर से आते हैं उनको ये वाली स्मेल बहुत ज़्यादा महसूस होती है ये देखें जी कैसे बर्फ यहाँ पे जमी हुई है तो यहाँ पे आपकी बाजी लग सकती है बड़े आराम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बर्फ को बचा के ही चलूँ फुटपाथ तो बेहतर है कहीं ये ना हो कि मैं मेरी बाजी लगे और हाथ पाँव तोड़वा के मैं हस्पताल पहुँचा हूँ और बाकी का इलाज जो है वो हस्पताल से कर रहा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ कि बचत ही रहे ये देखिए यहाँ पे ये व्हीकल इंस्पेक्शन स्टेशन है जो बड़ी गाड़ियों जो जो जरिए एग्रीकल्चरल जो मशीनरी होती है उसको ये चेक करते हैं इंस्पेक्ट करते हैं और रिपेयर भी करते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा कोई ग्रॉसरी स्टोर नहीं है ज़्यादातर ये लोग जो हमारे 
और लिंस में ही जाके शॉपिंग वगैरह करते हैं और लिंस में तो बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं जैसे कि वालमार्ट भी है लॉबला भी है फार्म बॉय भी है सो बीज यू नेम इट एवरी स्टोर इज देयर ये देखें जिन लोगों ने अपने क्रिसमस के लिए सजाया हुआ अपना घर बहुत पुराना घर है देखें छोटा सा आउटडोर शेड्स हैं लोगों ने अपनी गाड़ियों के लिए रखे हुए ये भी एक आउटडोर शेड है देखें फाइबर ग्लास से बना होता है ये देखें कैसे रोड जो है जो बर्फ बनी हुई है ये देखें यहाँ के लोगों के लिए एक छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर है यहाँ पे प्रॉबली इनको हर चीज़ यहाँ से ही मिल जाती होगी तो ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए ये लोग फिर और लिंक में जाते हैं जो कि यहाँ से सिर्फ पाँच पाँच दस किलोमीटर दूर है पाँच दस मिनट लगते होंगे यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ये देखें जो गैस सिलेंडर भी आपको नज़र आ रहे हैं ये लोग यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह के लिए यूज करते हैं और यहाँ पे शायद गैस जो जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी गैस शायद ना हो तो ये लोग नहीं भी मुझे सिलेंडर यहाँ पे नजर नहीं आ रहे मेरा ख्याल है इनकी भी गैस है यहाँ पे कुछ गांव जो हैं वो थोड़े अगर मेन शहर से जरा दूर हो तो वहाँ पे अभी गैस जो मेन गैस लाइंस होती हैं उनके ज़रिए नहीं पहुंचती लेकिन बड़े बड़े वहाँ यहाँ पे सिलेंडर इन लोगों ने रखे होते हैं तो वो जो यू नो गैस सप्लाई वाली कंपनीज आती हैं वो यहीं पे इनके घरों में सिलेंडर जो हैं वो फिल कर जाती हैं या रिप्लेस कर जाती हैं वो देखें वो सामने दूर अभी आपको नज़दीक से दिखाता हूँ उस तरह के बड़े बड़े सिलेंडर होते बल्कि ये देखें ये देखें ये सिलेंडर ये वाले सिलेंडर ये भर जाते हैं यहाँ पे आके जो है वो फुटपाथ खत्म हो गया तो यहाँ से मैं वापस घूम जाता हूँ आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ ये जरा गाड़ी गुजर जाए तो मैं क्रॉस कर ये देखें किस तरह गंदी हुई पड़ी होती है ये स्टोन साइड पे फुटपाथ के ऊपर ये देखें जी दर देखें इस पे चार महीनों बाद क्या जबरदस्त जवानी आएगी दोबारा अभी तो बुढ़ापा आ रही है इसके ऊपर ये देखें ये वाले दरख्त क्या इनको कहते हैं जवा साल हरे भरे सारा साल हरे भरे और ये साथ में देखें बूढ़ा दर यहाँ पे ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है जस्ट मैंने कहा यार जरा छोटा सा एक ब्लाग बना लिया जाए आप लोगों से बातचीत हो जाए मेरे एक वेल विशर है पाकिस्तान से उन्होंने मुझे एडवाइस किया शायद फरहान हैदर नाम है उनका उन्होंने एडवाइस किया कि भाई आप उर्दू या हिंदी में बात करें इंग्लिश की बजाय 
तो आप भी मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे उर्दू में बात करनी चाहिए या कि इंग्लिश में बात करनी चाहिए आज तो दोनों चीज़ों का तड़का साथ साथ में बराबर बराबर लग रहा है ये देखिए वो वाला स्टोर पास है यहाँ पे लोग जो है वो लाटो बहुत खेलते हैं हर स्टोर में आपको लाटो मिलेगी लॉटरी यानी के ये देखिए जी आउटडोर पार्टी हाउस क्योंकि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही होती है तो आप ये नहीं है हमारे गांव की तरह के जो खेत में गए और जनाब फारग हो के आगे आपको यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है अपना एक जो है उसको पोर्टेबल पार्टी पार्टी कहते हैं वो ला के साथ में रखती है उसमें यूज करते हैं आई हेट दिस कलर ये वर्कशॉप है मेरा ख्याल है आगे तो कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं सिर्फ भारी हैं यहीं से वापस मुड़ते हैं यहाँ पे एक चर्च है जो अठारह में इस्टेब्लिश हुआ था वो कोशिश करता हूँ वो ढूंढता हूँ वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सा कोई मुश्किल लग रही है ढूंढने में चार पांच तो घर है यहाँ पे ये देखें साथियों आपको दूर तक स्नो से ढके हुए खेत ही खेत नजर आएंगे सार्सफील्ड से बाहर का इलाका गाड़ियों का बहुत ही शोर है बहुत जबरदस्त लग रहा है ये मंजर लेकिन यहाँ पे सब्जा कितना ज्यादा होता है दरख्त ही दरख्त नजर आएंगे आपको ये देखिए दोस्तों ये है आउटडोर स्टोरेज एरिया यहाँ पे ये लोग अपने जो कैंपर्स हैं उनको स्टोर करते हैं ऑफ सीजन के लिए ये देखें ये सब में बड़े बड़े कैंपर हैं इनके अंदर हर तरह की फैसिलिटी होती है किचन होता है बेड होते हैं सोफाज टीवी हर चीज आपको इनके अंदर मिलेगी ओ, ये देखें ये क्योंकि ये बहुत खुला इलाका है सारा खुले खेत हैं तो कुछ लोगों ने अपने खेतों को इस ओपन एरिया स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया हुआ इससे अच्छे खासे ये लोग पैसे कमा रहे हैं आपको इस तरफ हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी स्नो ही स्नो गाड़ियों का शोर ये देखिए कैसे लाइन से लगे हुए ये सारे कैंपर्स जिनको कुछ इलाकों में कंटेनर भी कहा जाता है जैसे कि पाकिस्तान में तो ये हैं इस तरह के कंटेनर्स और कैंपर्स जिस तरह जैसे इमरान खान और ताहरुल कादरी के कंटेनर मशहूर हैं तो ये हैं वो जी कंटेनर्स मेरे पास भी एक कंटेनर है लेकिन वो थोड़ा छोटा है इनसे तो तो इन इनको खींचने के लिए आपको जो बड़े ट्रक्स हैं लाइक जिस तरह टोयोटा हाइस और यहाँ पे फोर्ड 
150, 250 कहलाते हैं और जिस तरह ये मेरी बड़ी गाड़ी है ये भी इनको खींच लेती है ये इनकी बैक है कैंपर्स की ये और ज्यादा एक्सटेंड भी हो जाते हैं इनकी जो साइड्स होती हैं वो बाहर निकल आती हैं स्लाइडिंग्स चलाती हैं ऊपर इनके अलावा ला, इनकी जो होती है ऑनिंग होती है वो शेड बन जाता है ऊपर तरपाल की तरह तो इट्स जस्ट लाइक ए होम मशीनरी आज तो भाई ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं पेश आ रही हाँ ठंडे तो हो रहे हैं लेकिन काबिल बर्दाश्त है ये देखें जी ये है जी सार्स फील्ड कम्युनिटी हॉल यहाँ पे हर छोटे छोटे गांव में भी कम्युनिटी हॉल होते हैं यहाँ पे लोग अपने एक्टिविटीज करते हैं मिलते हैं मीटिंग करते हैं इस साथ जो है वो छोटे मोटे स्पोर्ट्स की ग्राउंड्स होते हैं यहाँ जाता कि ये देखिए बच्चों के लिए बच्चों की एक्टिविटी के लिए और कम्युनिटी हॉल में मेरा ख्याल है यहाँ पे ना वो डे केयर भी होता है बच्चों का शायद इसलिए वो प्ले स्ट्रक्चर से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डे केयर भी होती होगी ये देखें ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ये आउटडोर आइस हॉकी रिंक है ये वाला स्केटिंग रिंक इसकी तो मेरा हाल अभी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई हुई शायद बंद पड़ा देख के मेरा पास जाने आपको मेरे पाँव पे पाँव की आवाज चलने की कैसी आ रही होगी ये देखें लेकिन ये इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही बंद पड़ा हुआ है ये है छोटा सा कम्युनिटी हॉल यहाँ का प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं मैंने पहले भी बनाई हुई हैं कुछ वीडियोस आठवा में और आठवा के इर्द गिर्द जो इलाके हैं इसी तरह वो भी आप चेकआउट करें आपने नोट किया होगा कि मैं अच्छी रवानी के साथ अपनी जुबान भी नहीं बोल पा रहा इसकी वजह यह है कि घर में भी बच्चे इंग्लिश बोलते हैं हम उनसे उर्दू या पंजाबी में बात करते हैं तो वो जवाब आगे से इंग्लिश में देते हैं और सिर्फ सुनने की हद तक है जो टीवी है जो पाकिस्तान की इंडियन टीवी है हम वो देखते हैं सिर्फ सुनने की हद तक रह गई अब जुबान इसलिए मुश्किल पेश आ रही है रवानी से बोलने में तो प्लीज माफ कर दीजिएगा अगर कोई जुबान कहीं लड़खड़ा जाए तो अभी मैंने गोरे भाई साहब से चर्च का पता पूछा है अभी मैं आपको चर्च लिए जाता हूँ चर्च जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था ये वाला चर्च 1886 में यहाँ पे बनना शुरू हुआ था और 2011 में यहाँ पे इन्होंने इसकी 125वीं एनिवर्सरी जो है वो मनाई थी सो दिस इज द चर्च गाइस आई वाज टॉकिंग अबाउट सो दिस वाज बिल्ट हियर रादर दिस स्टार्टेड बिल्डिंग इट हियर इन 1886 and in 2011 they celebrated its uh, 125th anniversary so let's 
गो अ लिटल क्लोजर चले थोड़ा नजदीक चल के देखते हैं ये भाई साहब लगे हैं स्नो हटाने इनसे पूछते हैं अगर ये अंदर से दिखा सकें तो सॉरी गाइस अभी भाई साहब से मैंने पूछा है तो वो कह रहे हैं कि उनके पास चाबी नहीं है तो अंदर से मैं आपको नहीं दिखा सकूंगा ये जब स्टोन से सारा बना हुआ है साइड से आपको नहीं दिखा सकूंगा क्योंकि ये सारा बहुत स्लिपरी है चलिए पूरी कोशिश अभी गिरते गिरते बचाऊ भाई साहब ने अभी बताया कि वो देखिए दरमियान में से एक पोर्शन जो है वो उस फ्रेम का गिर गया है ये जो लास्ट स्टॉर्म आया था तो उसमें तो दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस इट ये देखें सारी पार्किंग जो है वो आइस बनी हुई है ओके फ्रेंड्स आई गेस दैट्स इट तो आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो प्लीज वॉच शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अच्छा दोस्तों इसके साथ ही आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूँ आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी प्लीज़ अपनी सजेशन ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं अपनी वीडियोस को थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग बाय बाय